mengenali peranti input atau input devices. Sebelum ini, kita telah mengenali apa itu peranti. Sekarang, mari kita bahagikan peranti komputer kepada peranti input dan peranti output. Mula-mula, kita harus ketahui apa itu peranti input. Biasanya peranti input adalah data, tulisan, gambar ataupun lagu yang kita muatkan ke dalam peranti komputer. Peranti input terbahagi kepada tiga iaitu peranti wajib, peranti pilihan dan peranti tambahan. Peranti wajib adalah peranti yang wajib dimuatkan ke dalam komputer dan jika tidak dimuatkan, maka komputer tidak dapat beroperasi. Peranti pilihan dan peranti tambahan adalah peranti yang tidak wajib dimuatkan. Boleh dimuatkan atau tidak bergantung kepada pemilik komputer. Peranti yang wajib ialah papan kekunci dan tertikus. Kegunaan papan kekunci ialah membolehkan kita menaip dan jika tiada papan kekunci, kita tidak dapat menggunakan komputer dengan lancar. Kegunaan tertikus ialah membolehkan kita mengendalikan komputer. Tertikus yang lama telah digantikan dengan tertikus yang baru iaitu tertikus optikal atau optikal mouse. Oleh itu, tertikus dan papan kekunci adalah peranti yang wajib dipasang. Sekarang mari kita lihat apakah peranti pilihan. Gamepad biasanya dipasang oleh pengguna yang gemar memain permainan komputer. Seterusnya ialah tuas kontrol. Tuas kontrol juga hanya akan dipasang oleh pengguna yang memain permainan yang tertentu. Jenis peranti pilihan yang kedua ialah alat pengimbas. Fungsi pengimbas ialah mengimbas tulisan atau gambar ke dalam komputer. Terdapat juga alat pengimbas yang manual. Seterusnya ialah pembesar suara. Ia sejenis peranti input di mana alat tersebut membolehkan kita menginput suara ke dalam komputer. Alat berikutnya ialah webcam. Fungsi webcam ialah menginput video kita ke dalam komputer. Ini membolehkan rakan yang berada di tempat yang jauh untuk melihat kita. Sekarang mari kita ketahui apa itu peranti tambahan. Bukan semua pemilik komputer memerlukan peranti tambahan. Peranti tambahan membolehkan kita menginput gambar dan video yang lain ke dalam komputer kita. Peranti tambahan merangkumi kamera digital dan perakam digital. Jika kita menyambung kamera digital dengan komputer kita, maka kita akan dapat menginput gambar ke dalam komputer. Manakala jika kita menyambung perakam digital dengan komputer, maka kita akan dapat menginput video ke dalam komputer. Menjadi kemestian jika kita ingin menyambung kamera digital ataupun perakam digital, kita memerlukan wayar ataupun penghubung yang khas. Selain itu, perakam digital bersaiz kecil yang baru keluar di pasaran juga merupakan sejenis peranti tambahan. Semua yang dinyatakan di atas adalah peranti input.